Meditação de recepção do sábado, aprendendo com o rei Salomão. Sexta-feira, 10 de março. Salomão é extremamente organizado. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Segunda Crônicas 35, 10. Depois que Davi abdicou em favor de Salomão, o idoso rei, ao lado do filho e dos conselheiros, considerou essencial que tudo fosse feito com regularidade, qualidade, constância e rapidez. Tanto quanto possível, seguiram o sistema de organização dado a Israel logo após a fuga do Egito. Os levitas ficaram incumbidos do trabalho relacionado com o serviço do templo incluindo o ministério de cânticos e música instrumental e a administração das finanças. Os homens capazes de portar armas e de servir ao rei foram divididos em 12 turmas de 24 mil cada. Havia um capitão para cada turma. O general do exército do rei era Joab. As turmas entravam e saíam mês a mês, ao longo de cada mês do ano. Assim, cada grupo de 24 mil servia ao rei por um mês durante o ano. A perfeição e qualidade da organização aperfeiçoada no início do reinado de Salomão, a abrangência dos planos para trazer o maior número possível de todas as pessoas ao serviço ativo, a ampla distribuição de responsabilidade de modo que o serviço de Deus e do rei não fosse pesado demais para qualquer indivíduo ou classe. São lições que todos podem estudar com proveito e que os líderes da igreja cristã devem entender e seguir. Essa imagem de uma grande e poderosa nação, vivendo em simplicidade e conforto em casas de campo, cada pessoa prestando serviço voluntário e não assalariado a Deus e ao rei por uma parte de cada ano, forma um quadro do qual podemos extrair muitas sugestões úteis. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar? Papaizinho do céu, te agradecemos pela semana que o Senhor nos deu, te agradecemos pelo sábado que está chegando. Perdoa os nossos pecados e venha nos capacitar, venha nos qualificar para que possamos fazer um serviço agradável a Ti, para que possamos também prestar serviços voluntários à Tua obra. Em nome de Jesus. Amém.